ഫലാമുദുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
மாணவர்கள் ஆசிரியரிடத்தில் அன்பை பார்க்கிறார்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவரிடத்தில் மரியாதையும் அன்பையும் பார்க்கிறார்கள் இப்படி அன்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விடயத்தை நாம் எல்லாம் சுற்றி சூழ்ந்து காணப்படுகிறோம் அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த அன்பு கருணை என்பது இந்த அன்பில் கருணையில் எது சிறந்த அன்பு கருணை என்றால் எம்மையெல்லாம் படைத்தானே எமக்கெல்லாம் ரிஸ்க் அளிக்கிறானே எங்களுடைய எங்களுடைய தாயுடைய வயிற்றிலிருந்து நாங்கள் வருகிற பொழுதும் வெட்டு வெறும் உடம்போடு வந்தோம் இன்றைக்கு அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அணிவதற்கு ஆடை தந்திருக்கிறான் ஓட்டுவதற்கு வாடம் தந்திருக்கிறான் சுக துக்கங்களில் கலந்து கொள்வதற்கு மனைவி மக்கள் எல்லாம் ஏற்படி தந்திருக்கிறான் இப்படி எங்களுக்கு எல்லா விதமான ரிஸ்குகளையும் அளந்து அளக்காமலும் வாரி வழங்கக்கூடிய அந்த ரஹ்மானுடைய அன்பு என்பது அந்த அல்லாஹுடைய அன்பு என்பது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அன்பு எல்லாம் விட மிக பிரம்மாண்ட நம்ம அன்பாக இருக்கிறது எனவே அன்புள் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டிய அன்பு யாருடைய அன்பு என்றால் எங்களை படைத்த ரஹ்மானுடைய அன்பை நாங்கள் ஆதரவு வைக்க வேண்டும் என்னை என்னுடைய ரஹ்மான் நேசிக்க வேண்டும் நான் எப்படி என்னுடைய பிள்ளையை நேசிக்கிறேனோ நான் எப்படி என்னுடைய பெற்றோரை நேசிக்கிறேனோ நான் எப்படி என்னுடைய மனைவி மனைவியை நேசிக்கிறேனோ இதை விட என்னை என் ரப்பு நேசிக்க வேண்டும் நான் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நான் செயற்படக்கூடிய செயல்கள் நான் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் எதை இலக்காக வைக்க வேண்டும் என்றால் ரப்பை இலக்காக வைக்க வேண்டும் என்ற அல்லா நேசிக்கணும் என்ற ரப்பு என்னை நேசிக்கணும் இந்த காரியத்தில் நான் ஈடுபட்டால் என்னுடைய ரப்பு என்னை நேசிப்பானா இல்லையா என்கிற சிந்தனையோடு ஒரு காரியத்தில் நாங்கள் இறங்க வேண்டும் ஒரு வார்த்தை பேசுவதாக இருந்தால் இந்த வார்த்தையை நான் பேசுவதற்கு முன்னால் அல்லது இந்த வார்த்தையை நான் பேசினால் என்னுடைய ரப்பு என்னை நேசிப்பானா இருப்பானா இந்த சிந்தனை எங்களுக்கு வர வேண்டும் சகோதரர்களே இந்த அல்லாஹுடைய அன்பு எங்களுக்கு வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பு இல்லை என்றால் அல்லாஹு தலை எங்களை அருள் கண் கொண்டு பார்க்கவில்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் எவ்வளவுதான் நன்மை செய்தாலும் மறுமையில் ஈடற்றம் கிடையாது சகோதரர்களே நாம் எல்லாம் நினைக்கிறோமா நாம் எல்லாம் நினைக்கிறோமா உலகத்தில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய தொழுகைகள் இரவு பகலாக நின்று தொழுகிறோம் என்று வைங்களே அதே போன்று உலகத்தில் நாங்கள் நோட்கக்கூடிய நோன்புகள் இந்த நோன்புகளை எல்லாம் நாங்கள் மூட்டையாக கட்டி கொண்டு தொழுகைகளை எல்லாம் நாங்கள் மூட்டையாக கட்டி கொண்டு இஸ்லாம் சொன்ன சிறிய சிறிய இபாதத்துக்களை எல்லாம் செய்து இஸ்லாம் சொன்ன பெரிய பெரிய இபாதத்துக்களை எல்லாம் செய்து நாளை மறுமையில் அல்லாஹுக்கு முன்னால் போய் நெஞ்சை நிமித்து கொண்டு நான் ஒரு இபாதத்தாளி நான் ஒரு ஆபித் நான் ஒரு சிறந்த வணக்கசாலி என்று அல்லாஹுக்கு முன்னால் போய் நின்றால் ரப்பு நம்முடைய நன்மைகள் எல்லாம் பார்த்து விட்டு சொர்க்கம் அனுப்புவன சகோதரர்களே கிடையாது அல்லாஹு தாலா வருமனே எங்களுடைய அந்நன்மைகளை மாத்திரம் அல்லாஹ் பார்த்து விட்டு சொர்க்கம் அனுப்புவது கிடையாது அல்லாஹ் எங்களை அருள் கண் கொண்டு பார்க்க வேண்டும் ரப்பு எங்களை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹ் எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தாவிட்டால் ரப்பு எங்களை அருள் கண் கொண்டு இலக்கத்தோடு பார்க்காவிட்டால் அல்லாஹுடைய அன்பு பண்பு பாசம் பரிவு மறுமையில் நமக்கு இல்லாவிட்டால் நம்மளால் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது சகோதரர்களை ஏன் என்ன காரணம் நம்முடைய தூதர் பாவமை செய்யாத அல்லாஹுடைய தூதர் செல்ல அல்லாஹு அலிவாசல்லாம் அவர்கள் அவர்கள் கூட மறுமையில் அல்லாஹுடைய அன்புக்காக இயங்குவார்கள் சகோதரர்களே அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது அல்லாஹுடைய அன்பு ஏனென் அபிமார்கள் கூட எங்களை போன்று யா நப்சி என்று அழைப்பார்கள் ரப்பு என்னை நீ பாதுகாரு ரப்பு நீ என்னை அருள் கண் கொண்டு பாரு ரப்பு நீ என்னை பரிசுத்தப்படுத்தாவிட்டால் என்னை நீ தூய்மைப்படுத்தாவிட்டால் என்னை நீ அருள் கண் கொண்டு பார்க்காவிட்டால் யா அல்ல நான் சொர்க்கம் போக முடியாது எனவே அன்புள் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நமக்கு தேவை என்ன தெரியுமா அல்லாஹுடைய அன்பு தேவை அல்லாஹுடைய இரக்கம் தேவை அந்த ரப்புடைய அன்பை நாங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹு தாலா திருமறை குருவான் சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் இன் குந்தும் துஹிப்பூன் அல்லாஹ் ஃபத்தபி ஊனி அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை படைத்த ரப்பு நம்மள் நேசிக்க வேண்டும் என்றால் ஃபத்தபி ஊனி ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் எனக்கு நீங்கள் வழிபடுங்கள் ரசூலுல்லா ரசூல்லாவுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரத்தை செயல்படுத்துங்கள் எனவே அல்லாஹுடைய நேசம் நமக்கு வேணும் வேண்டும் என்றால் ரசூலுல்லாவுடைய அந்த வழிகாட்டை நாங்கள் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் சகோதரர்களே அப்படி மாறினால் தான் அல்லாஹுடைய அன்பு கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய அருள் கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய அருள் கிடைத்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை அது மாத்திரம் போதும் அல்லாஹுடைய அன்பு மாத்திரம் போதும் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் எப்படி தெரியுமா அல்லாஹு தாலா அவருடைய அன்பை இறக்கத்தை அல்லாஹு தாலா நூறாக பிரித்து வைத்து அந்த அல்லாஹுடைய இறக்கத்தில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது அல்லா தன்னக்கு தானே அல்லா எடுத்து கொண்டு ஒரே ஒரு வீதம் அந்த அன்பை மாத்திரம் அல்லா இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தான் அல்லாஹுடைய அன்பை பாருங்கள் அல்லாஹுடைய அன்பு எந்த அளவுக்கு விசாலமானது என்றால் 
அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய இரக்கத்தை நூறாக பிரித்து அதில் தொண்ணூற்றி ஒன்பதை அல்லாஹ் தனக்குத்தானே வைத்துக் கொண்டு ஒன்றை ஒன்று அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தான் உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட தியாகத்தோடு அன்போடு நடந்து கொண்டாலும் அந்த அன்பு அல்லாஹுடைய அந்த அன்பில் ஒரு ஒரு வீதம் தான் சகோதரர்களே மனிதன் காட்டக்கூடிய அன்பாக இருக்கலாம் விலங்குகள் காட்டக்கூடிய அன்பாக இருக்கலாம் பறவைகள் காட்டக்கூடிய அன்பாக இருக்கலாம் மனிதன் இல்லாத ஏனைய வஸ்துக்கள் காட்டக்கூடிய அன்பாக இருந்தாலும் அந்த அன்பு எதுக்குள்ள வரும் அல்லாஹுடைய அந்த ஒரு வீத அன்புக்குள் வரும் அல்லாஹு அந்த அளவுக்கு அன்போடு எங்களை பார்க்கக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா அந்த அளவுக்கு இறக்கத்தோடு இருக்கக்கூடியவன் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் சில பெற்றோர்களுடைய அன்பை பாருங்கள் தன்னுடைய குளம் தன்னுடைய மகனுக்கு அல்ல மகளுக்கு மகனுக்கு மகளுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் என்றால் ஒரு தாய் முன்வருகிறாள் நான் வாழ்ந்த காலம் போதும் என்னுடைய கிட்னி என்னுடைய புள்ளையை கொடுங்க என்னுடைய கிட்னி எடுத்து என்னுடைய மக்களுக்கு கொடுங்க என் மகனுக்கு கொடுங்க என்று அந்த தாய் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படி பாருங்கள் சகோதரர்களே இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு முன்னால் அன்போடு பண்போடு இரக்கத்தோடு பெற்றோர் நடந்து கொள்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதையெல்லாம் மிஞ்சிய இறக்கம் என்ன தெரியுமா ரஹ்மானுடைய இறக்கம் அல்லாஹுடைய இறக்கம் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ் எங்களோடு இறக்கம் உள்ளவன் எனவேதான் அப்படிப்பட்ட இறக்கத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் நீங்கள் அல்லாஹு தாலா குருவால் சொல்கிறான் என் குந்தும் தொகைப்பூன் அல்லாஹ் ஃபத்தபி ஊனி அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்கணும் என்றால் என்ன செய்யணும் அல்லாவை அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் ரசூலுல்லாவை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் எல்லா செயல்பாடுகளிலும் இன்றைக்கு நாங்கள் சிலரை பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லா பின்பற்றுவார்கள் எப்படி பின்பற்றுவார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு எது வசதி வாய்ப்பாக இருக்கிறதோ அதை மாற்றி மடித்துக் கொள்வார்கள் இஸ்லாம் சொன்ன சட்டங்களில் அவங்களுக்கு எது லேசாக இருக்குதோ அல்லது எந்த சட்டத்தை பின்பற்றினால் அவங்களோட காரியங்களை சாதிக்கலாமோ அப்படிப்பட்ட சி சட்டங்களை பின்பற்றுவார்கள் அவர்களுடைய தொழிலுக்கோ அவர்களுடைய ஏனைய விடயங்களுக்கு எதிரான இஸ்லாமிய சட்டங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள் அப்படின்னு என்ன சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இஸ்லாத்தில் கொஞ்சத்தை எடுப்பாங்க கொஞ்சத்தை விடுவார்கள் இஸ்லாத்தில் அவங்களுக்கு வாய்ப்பானது எடுப்பார்கள் வாய்ப்பு இல்லாத விடுவார்கள் அவள் ஃபத்தபி யூனியன் செல்லக்கூடிய அந்த இடத்தில் நாங்கள் எதை பார்க்கணும் என்றா மார்க்கத்தில் கொஞ்சத்தை எடுக்கிறது கொஞ்சத்தை விடுறது இல்லை மார்க்கத்தில் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் ஏன் நாங்கள் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் பொசிபிள் ஆண்டு கேட்டால் பொசிபிள் ரசூலுல்லா பொசிபிளாக எங்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டினார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி அல்லாஹு தலை சொல்கிற பொழுது உஸ்மத்துன் ஹசனா அழகிய ரோல் மாடல் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இவற்றையெல்லாம் மார்க்கமாக சொல்லி காட்டியதோ அவற்றையெல்லாம் செய்து காட்டினார்கள் இஸ்லாம் எவற்றையெல்லாம் மார்க்கம் இல்லை என்று சொன்னதோ அவற்றையெல்லாம் தவிர்த்து கொண்டார்கள் அப்ப ரசூலுல்லா எங்களுக்கு முன்னால் இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து காட்டினார்கள் எனவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ரசூலுல்லா பொண்ணு வாழ முடியும் சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லா புடம் போட்ட தங்கங்கள் எப்படி ரசூலுல்லா புடம் போட்ட தங்கங்கள் சஹாபாக்கள் இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால் குடியும் கூத்தும் கும்மாளவுமாக இருந்தார்கள் சிசுக்கொலை கொலை செய்தார்கள் குடும்ப பகையை நீடி நீடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வட்டியோடு கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தார்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய நடைமுறையை பார்த்தார்கள் குருவானை படித்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பொன்மொழிகளை தினந்தோறும் காதுகளால் கேட்டார்கள் தங்களை உத்தம புதுசர்களாக மாற்றி கொண்டார்கள் எந்த அளவுக்கு மாற்றி கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அவருடைய பேரை கேட்டால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் ரல்லி அல்லாஹு அண்ணு மறந்து அண்ணு ரல்லி அல்லாஹு அண் அல்லாஹு அவர்களை பொருந்திக் கொள்வானாக பிரார்த்திக்கிறோம் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த அளவுக்கு எக்யூரோட்டா மார்க்கத்தை பின்பற்றினார்கள் எனவே தான் ரப்பு எங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் முழுமையாக நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று செய்ய நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹு தாலா குருவானில் இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறான் இன் அல்லாஹ நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா யுஹிபு தௌவாபீன வயுஹிபுல் முத்தீன் அல்லாஹ் யாரை விரும்புகிறான் தெரியுமா அல்லாட நேசம் யாருக்கு இருக்குது தெரியுமா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அதிகமாக பாவம் பண்ணிக்கு கேட்கக்கூடிய மக்களை ரப்பு நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் யாரெல்லாம் சுத்தத்தோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களையும் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் அப்ப அல்லாஹு தலை இந்த இடத்துல ரெண்டு கேட்டகரி சொல்றான் ஒன்று தௌவாபீன் அதிகமாக தௌபா கேட்கக்கூடியவர்கள் பாவம் அனுப்பு கேட்கக்கூடியவர்கள் இரண்டாவது கேட்டகரி முத்தீன் சுத்தமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த இரண்டு சாராரையும் நல்லா விரும்புகிறான் அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் நிறைய பாவம் செய்கிறோம் சில பாவங்கள் எங்களால் திட்டமிட்டு யோசித்து செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்கிறது சில பாவங்கள் திட்டமிடாமல் சடில்லியாக செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்கிறது சில பாவங்கள் இது பாவமான்னு சொல்லி அறியாமல் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்கிறது இப்படி நி
எங்களை நாங்களே எங்களுடைய மனசாட்சியை கேட்கணும் நான் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை உண்மையிலேயே பாவத்தை உணர்ந்து தோபா கேட்கிறேன் ரப்புட்ட நான் தொழுகிறேன் அதே மாதிரி என் தொழுகைக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு எத்தனை விடுத்த நான் என்னுடைய ரப்பிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறேன் நிறைய பேர் துவா கேட்பார்கள் தங்களுடைய தேவைகளை சமர்ப்பிப்பார்கள் யாரெல்லாம் மறுமையில் இதத்தா யாரெல்லாம் மறுமையில் ஈடற்றா இந்த உலகத்தில் சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ வாழவை இந்த உலகத்தில் எனக்கு இதவெல்லாம் தேவைப்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் நீ நிவர்த்தி செய்ய என்று நாங்கள் துவா கேட்போம் ஆனால் தௌபா கேட்பது குறைவு சகோதரர்களே அதிகமதியும் நாங்கள் தௌபா கேட்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய பொலிசி என்ன தெரியுமா ரப்புடைய ஒரு பண்பு என்ன தெரியுமா அல்லாஹு தல எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அல்லாஹ் தன்னிடத்தில் கேட்கக்கூடிய மக்களை அல்லா விரும்புகிறான் அல்லாவிடத்தில் கேட்காமல் அல்லாவிடத்தில் தௌபா கேட்காமல் அல்லது அல்லாவிடத்தில் பிராத்திக்காமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அல்ல நேசிப்பது கிடையாது அப்ப அல்ல யாரை விரும்புகிறான் தெரியுமா அல்லாட்ட கேட்கணும் அந்த அல்லாட்ட கேட்கிற நேரத்தில் என்ன பண்பு வரு தெரியுமா யாரல்ல நீ எஜமானன் யாரல்ல நீ ரப்பு யாரல்ல நான் அடிமை யாரல்ல நீ அணியும் தேவையே அற்றவன் ஆனால் நான் தேவையுள்ளவன் யாரெல்லாம் நீ வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளவன் உனக்கு எந்த வித தேவையும் கிடையாது ஆனால் நானும் தேவை இல்லை தேவை உள்ளவன் என்னுடைய தேவைகள் நிறைவேற்றி யாரெல்லாம் கேட்கிற பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறான் இன்னைக்கு பாருங்க சகோதரர்கள் சாதாரண உதாரணம் அல்லாவோடு எங்களுக்கு யாரையும் ஈக்குவல் பண்ண இயலாது ஆனால் ஒரு உதாரணத்து பாருங்க ஒரு முதலாளி கிட்ட நாலஞ்சு பேர் வேலை செய்யறானுவீங்களே அந்த வேலை செய்யற இடத்த அந்த முதலாளி கிட்ட போய் பணிவாக அன்பாக கேட்கிற இடத்துல இல்லாட்டியும் அவர் கொடுக்கிற மனசு வரும் ஏன் சகோதரர்கள் ரப்பு எங்களை நேசிக்கிறான் அல்லாஹு தல எங்களை விரும்புகிறான் அல்லாஹுடைய மகாத்மத் எங்களை சூழ்ந்து கொள்கிறது எனவேதான் அல்லாஹுடைய நேசம் வேண்டும் என்றால் அதிகமாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியுமா அல்லாவை அல்லாவிடத்தில் அதிகமாக தௌபா கேட்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறணும் இரண்டாவது முத்த தஹிரின் பரிசுத்தமானவர்கள் பரிசுத்தமானவர்களையும் அல்லாஹு தல விரும்புகிறான் இந்த பரிசுத்தம் எங்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தை இஸ்லாம் மூன்று வகையாக பிரிக்குது ஒன்று உடல் பரிசுத்தம் நம்ம உடம்பு சுத்தமாக இருக்கிறது இரண்டாவது உடம்போடு ஒட்டி கொள்ளக்கூடிய ஆடை சுத்தம் உடை சுத்தம் மூன்றாவது இந்த உடுப்புக்கு உள்ளால இருக்கக்கூடிய உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடிய உள்ளம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று சுத்தத்தையும் எல்லாம் ஒன்றாக கல்ல பார்க்குறான் ஒருத்தர் உடை சுத்தமாக இருக்கிறது உடம்பு சுத்தம் கிடையாது அல்லது உள்ளம் சுத்தம் கிடையாது என்றாலும் எல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டான் நேசிக்க மாட்டான் அப்போ அல்லாஹ் நேசிக்கணும் என்றால் ஒடுக்கக்கூடிய ஆடையும் சுத்தமாக இருக்கணும் அந்த ஆடையை போடக்கூடிய உடம்பும் சுத்தமாக இருக்கணும் அந்த உடம்புக்குள் இருக்கக்கூடிய உள்ளமும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரரே உள்ளம் சுத்தம் என்றால் என்னென்னா எங்களை உள்ளம் சீரான அகிதாவோடு இருக்கணும் ரப்புக்கு நாங்கள் இணை வைத்து விடக்கூடாது ரப்பு ஒன்றுதான் எங்களுக்கு என்ன தேவை வந்தாலும் இந்த ரப்பிடத்தில் தான் கேட்க வேண்டும் ரப்புக்கு எந்த விட இடைத்தரகர்களும் தேவை கிடையாது அல்லாவோடு நாங்கள் நேரடியாக பேச முடியும் எங்களுடைய தேவைகளை அல்லாவோடத்தில் நேரடியாக கேட்க முடியும் யாரையும் வைத்து இடைத்தரகர்களாக கேட்க வேண்டிய அவசியம் அல்லாவுக்கு கிடையாது அல்லது நாங்கள் பாவம் செய்து விட்டோம் எங்களோட பாவத்தை எல்லாம் அல்லா மன்னிப்பானா இந்த அவுளியா மூலமாக சேர்த்து அல்லாட்ட கேட்போம் அப்படிங்கிற தேவை அல்லாவுக்கு கிடையாது எனவே உள்ளம் சுத்தம் என்பது சீரான அகிதாவோடு வாழ வேண்டும் சீரான அகிதாவோடு வாழ வேண்டும் லாயிலாக இல்லல்லா முகமது ரசூலான களிமாவை வாயால மொழிந்தால் மாத்திரம் போதாது அதை செயல்படுத்தக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறணும் அரு அப்படி மாறுகிற பொழுது ஏன்னா உள்ளம் சுத்தமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் சுத்தத்தை இஸ்லாம் சொல்கிறது அத்துஹூரு ஷத்ருல் ஈமான் அத்துஹூரு ஷத்ருல் ஈமான் சுத்தம் என்பது ஈமால்ல ஹாஃப் ஈமால்ல பாதி அல்ல ஈமால்ல ஒரு துண்டு இஸ்லாம் சொல்லுது அந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் சுத்தத்தையும் ஈமானோடு என்ன செய்து கொழுவி வைத்திருக்குது பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பு ஈமானுக்கும் சுத்தத்துக்கும் இருக்குது சகோதரர்களே அப்போ அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இஸ்லாம் என்ன செய்து இஸ்லாம் வலியுறுத்தி விடயமாக காணப்படுகிறது அல்லா விரும்பக்கூடிய மக்கள் யாருண்டா அப்படி சுத்தமான மக்கள் அல்லா விரும்புகிறான் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட சுத்தமான மக்களையும் அல்லா விரும்புகிறான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்குறோம் 
எனவே அன்புள் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நேசம் கிடைக்க வேண்டுமென்றால் நாங்கள் தௌபாத் செய்யக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறணும் அதே நேரத்தில் அதிக நாங்கள் எங்களுடைய உடல்களையும் உடம்புகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்கக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் என்கிற செய்தி நாம் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு அல்லாஹுடைய ரப்புடைய அன்பு கிடைக்க வேண்டுமென்றால் அல்லாஹுடைய அன்பு எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்றால் சில விடயங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் எங்களுக்கு கோடிட்டு காட்டுகிறார்கள் இந்தெந்த விடயங்கள் நீங்கள் செய்கிற பொழுதும் அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பார் என்று ரசூல் தான் சொல்கிறார்கள் ஒன்று அது இன்னொரு வகை என்னவென்றால் மேலே நான் மூன்று வகை சொன்னேன் நாலாவது வகை என்னவென்றால் படைப்பினங்கள் மீது கருணை காட்டுதல் அல்லாஹுடைய படைப்பினங்கள் மீது அன்பு காட்டுவது இப்படி யாரெல்லாம் அல்லாஹுடைய படைப்பினங்கள் மீது அன்பு காட்டுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தான் அன்பு காட்டுகிறான் அல்லாஹ் அவர்களை நேசிக்கிறான் என்கிற செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அபுதாவுதன் செல்லக்கூடிய ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் ஒரு செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் பூமியில் உள்ளவர்களுக்கு கருணை காட்டுங்கள் வானத்தில் உள்ளவன் உங்கள் மீது கருணை காட்டுவான் பூமியில் உள்ள உள்ளாக்களுக்கு நீங்கள் கருணை காட்டினால் ஏழாதாக்கள் வயோதிபர்கள் முடியாத மக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீங்கள் அன்பு காட்டினால் இரக்கம் காட்டினால் அல்லாஹ் உங்கள் மீது இரக்கம் காட்டுகிறான் அப்போ அல்லாஹ இரக்கம் வேண்டுமென்றால் நாங்கள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய படைப்பினங்களுக்கு நாங்கள் அன்பு காட்ட வேண்டும் அதே போல் இன்னொரு செய்தி நாங்கள் பார்க்குறோம் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தன் அடியார்களில் கருணை காட்டுவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருணை காட்டுவான் அப்போ இறக்க குணத்தை அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இறக்க யாரெல்லாம் இறக்க குணத்தோடு நடக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் இறக்கம் காட்டுகிறார்களோ அந்த மக்களையும் அல்லாஹு தாலா விரும்ப விரும்புகிறான் என்று செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்த செய்தியாக ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் நல்ல உபகாரம் செய்தல் ஒருத்தருக்கு நல்ல உதவி செய்கிறது என்கிற செய்தி நாங்கள் பார்க்குறோம் பிறருக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய உதவியையும் அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறான் யாரெல்லாம் பிறருக்கு உதவி செய்கிறார்களோ தேவையுடையவருக்கு யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட உதவி செய்யக்கூடிய மக்களையும் அல்லாஹு தாலா விரும்புகிறான் என்கிற செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் சூர ஆஹ்ராஃப் ஐம்பத்தி ஆறாவது சேர்ந்து அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் நிச்சயமாக அல்லாவின் கருணை நல்லுபகாரம் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கிறது அப்போ உதவி செய்யக்கூடிய மக்கள் நலவு செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லாஹுடைய அன்பு கருணை மிக நெருக்கத்தில் இருக்கிறது என்கிற செய்தி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் ஒரு செய்தி ஹதீசில் குதிச்சியில் வருகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் ரசு அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியானை நேசித்து விட்டால் அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியானை விரும்பி விட்டால் அல்லாஹ் என்ன தெரியுமா செய்வான் அல்லாஹ் அந்த அன்பை தனக்குள் மாத்திரம் அல்லாஹ் வைத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டான் உலகத்தில் ஒரு அடியானை அல்லாஹ் நேசித்து விட்டால் அல்லாஹ் என்ன செய்ய மாட்டான் அந்த அன்பை தனக்குள் மாத்திரம் அல்லாஹ் வைத்துக் கொள்ள மாட்டான் அல்லாஹ் ஜிப்ரில் அழைப்பான் ஜிப்ரில் அல்லாஹ் ஜிப்ரில் அழைத்து ஜிப்ரில் தல்ல சொல்லுவான் ஜிப்ரிலே இந்த அடியான் இன்னார் மகன் இன்னாரை நான் நேசிக்கிறேன் உலகத்தில் இவரை நான் நேசிக்கிறேன் நீயும் நேசிப்பீராக என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹ் சொன்னவுடன் ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் நேசிப்பார்கள் அவர்கள் நேசித்த மாத்திரம் இல்லாமல் வானத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மலக்குமாரையும் கூப்பிடுவை சொல்வார்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த அடியாளி நேசிக்கிறான் நீங்களும் இந்த அடியாளி நேசிங்கள் என்று அல்லாஹு தால் அந்த ஜிபிர் அலி இஸ்லாம் ஏனே மலக்குமாருக்கு சொல்வார்கள் எல்லா மலக்குமாரும் அந்த அடியாளி நேசிப்பார்கள் இப்படி நேசிக்கிற பொழுது உலகத்திலும் அவனுக்கு அல்லாஹுடைய கருணை இருக்கும் என்கிற செய்தி நாங்கள் ஹதீசில் குதிசையில் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சாதாரணமானவரும் அல்லாஹுடைய நேசம் என்பது சாதாரணமான விடயம் கிடையாது ரப்பு நேசித்து விட்டால் எல்லாட்டையும் சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறான் இந்த அடியாளி நான் நேசிக்கிறேன் இந்த அடியான் இன்ன காரணம் இந்த காரியம் செய்தான் இந்த அடியான் இப்படி தியாகம் செய்தான் இந்த அடியான் தன்னை விட தன்னுடைய மார்க்கத்தை மேல 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 உயர்வானதாக பார்த்தான் இந்த அடியான் தன்னை விட தன்னுடைய மார்க்கத்துக்காக வேண்டி உயிர் தியாகம் செய்தான் இந்த அடியான் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தன்னுடைய மார்க்கத்தை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி செலவழித்தான் இந்த அடியான் இஸ்லாம் ஓங்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பல பல தியாகங்களை செய்தான் என் ரப்பு எங்களை நேசிப்பான் சகோதரர்களே ரப்பு நேசிக்கிற பொழுது அல்லாஹுக்கு எந்த வித மாற்றமும் செய்யாமல் அல்லாஹுக்கு மாற மாறே செய்யாத அல்லாஹு தர எவற்றை எல்லாம் ஏவினானோ அவற்றை மாத்திரம் செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய மலக்குகள் நேசிப்பார்கள் சுபகான் அல்லாஹ் அல்லாஹுடைய மலக்குகள் நேசமும் எங்களை அடைந்து கொள்ளும் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய நேசம் என்பது சாதாரணமாக கிடையாது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் உலக நேசத்துக்காக வேண்டி உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அன்புக்காக வேண்டி உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கருணைக்காக வேண்டி மார்க்கத்தை துறப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒரு மாற்று முத
அந்த பெண்ணுடைய அன்பு கிடைப்பதற்காக வேண்டி உலகத்திலே எவ்வளவுதான் கோடியை கொடுத்தாலும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்ல உலகத்தையே நாங்கள் இழந்தாலும் வாங்க முடியாத ஒரு சொத்து என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஹிதாயத் அல்லாஹுடைய நேர் வழி அந்த அல்லாஹுடைய நேர் வழியை சாதாரணமான ஒரு பெண்ணுக்காக இழக்கக்கூடிய எத்தனையோ சகோதரர்கள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் பல்கலைக்கழக வரலாறுகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களில் சிலர் தன்னுடைய இஸ்லாத்தை துறந்து மாற்று மத பெண்ணுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தை துறந்து மாற்று மத அழகனுக்காக வேண்டி மாற்று மத ஆணுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தை துறப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்ன காரணம் இஸ்லாத்தில் மீது இருந்த அன்பு குறைய அல்லாவின் மீது இருந்த அன்பு குறைவு ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பு பெரிதாக போய் விட்டது சகோதரர்களே எனவேதான் சாதாரணமான உடையம் கிடையாது ரப்புடைய நேசம் என்பது மிக மிக அவசிய தேவை சகோதரர்களை அந்த அந்த அல்லாஹுடைய அன்பை பண்பை பெறக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் அதே போல மேலும் நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய நேசம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் வியாபாரம் செய்கிற பொழுது நிறைய பெறங்களில் வியாபாரிகள் இருப்போம் நாம் எல்லாம் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும் வியாபாரம் செய்கிற பொழுதும் விற்கும் பொழுதும் வாங்கும் பொழுதும் விட்டுக்கொடுப்போடு நடந்து கொள்ளுதல் இப்படி யாரெல்லாம் விற்கும் பொழுதும் வாங்கும் பொழுதும் விட்டு கொடுப்போடு நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களையும் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அவர்களையும் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் விற்கும் போதும் வாங்கும் போதும் உரிமையை வேண்டும் போதும் தங்களுடைய உரிமை ரைட்ஸை வாங்குற பொழுதும் விட்டு கொடுப்போடு நடந்து கொள்ளும் நடந்து கொள்ளும் மனிதனுக்கு அல்லாஹ் அல்லாஹு தல கருணை காட்டுகிறான் வாங்குற போதும் விற்கிற பொழுதும் விட்டு கொடுப்போடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய மக்களை அல்லாஹு தர விரும்புவதாக ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த செய்தியை நாங்கள் புகாரில் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரரை இந்த இந்த விடயத்தையும் அல்லாஹு தாலா விரும்பக்கூடிய விடயமாக ரசூலுல்லா எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதே போன்று இன்னொரு விடயம் என்ன தெரியுமா நோய் விசாரிக்கு செல்வது ஒரு அடியா நோய் உற்றிருந்தால் அந்த மனிதனை நோய் விசாரிக்க செல்கிற பொழுது நோய் விசாரிக்க செல்ல செல்ல செல்லக்கூடிய அந்த மனிதனையும் அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்குறோம் இஸ்லாம் சொன்ன சாதாரண சிறிய இபாதத்துக்கள் எல்லாம் மூடி மண்ணோடு மண்ணாக புதைக்கப்படுவது நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சி இன்னைக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு போய் போயிட்டால் குடும்ப உறவுகள் எல்லாம் விரிந்து நாசமாகி இரத்த பந்தங்கள் எல்லாம் பிரிந்து சின்னாவிடமாகி இன்னைக்கு யாரும் யார வீட்டுக்கு போறதுங்கிறது ஒரு மிக எட்டா கனியாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய விஷயமா பார்க்குறாங்க குடும்பத்துக்கு போறது சொந்த பந்தங்கள் சேர்ந்து நடக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி போயிட்டுன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு அதிசயமாக பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு போய்விட்ட சகோதரர்களே எந்த அளவுக்கு என்றால் குடும்ப உறவினர்கள் கூட நோய்வாய்ப்பட்டால் போய் பார்த்து நோய் விசாரிப்பதற்கு எங்களுக்கு டைம் இல்லை அந்த அளவுக்கு பிஸி ஷெடியூலோட நாங்கள் இருக்கிறோம் டைம் இல்லை ஆனால் இந்த செய்தியை நாங்கள் செய் இந்த செயலை நாங்கள் செய்கிற பொழுதும் அல்லா எங்களை நேசிக்கிறான் நோய் விசாரிக்க செல்கிற பொழுது அல்லா எங்களை நேசிக்கிறான் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் ஒரு அடியான் ஒரு மூமின் நோயோடு இருக்கிறான் அவனை நோய் விசாரிக்க நீங்கள் காலையில் சென்றால் மாலை ஆகும் வரைக்கும் அல்லாவுடைய மலக்குகள் துவா கேட்கிறார்கள் சுபகான் அல்லா எப்படி ஒரு பாக்கியம் எத்தனை நினைச்சு செலவழிக்கிறோம் அல்லாவுடைய மலக்கு மாற துவா கேட்கணும்னா அன்புல் இஸ்லாமிய சாகர் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் அல்லாஹுடைய வானவர்கள் மலக்குமார்கள் எங்களுக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய பாக்கியம் எதில் கிடைக்கிறது என்றால் நோய் விசாரிக்க செல்வதில் கிடைக்கிறது ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் யார் ஒரு நோயாளியை நோய் விசாரிக்க செல்கிறாரோ அவர் அல்லாஹுடைய கருணையில் மூழ்கிவிட்டார் அல்லாஹுடைய கருணையில் மூழ்கிவிட்டார் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தலா அவரை கருணை கண் கொண்டு பார்க்கிறான் அந்த அளவுக்கு அல்லாஹு தலா அவரை நேசிக்கிறான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நோய் விசாரிக்கு செல்வது என்பது இந்த அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த விடயம் இந்த அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த விடயம் என்பதை நாம் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தலா அதிகமான நன்மைகளை ஈட்டித்தரக்கூடிய விடயம் அல்லாஹுடைய மலக்கள் எங்களுக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய விடயம் நாங்கள் தான் பிரார்த்திக்கிறோம் துவா கேட்கிறோம் எங்களது துவாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வானா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது விடயம் ஆனால் அல்லாவுக்கு எந்தவித மாற்றமும் செய்யாமல் அல்லாஹுடைய ஏவல்களை மாத்திரம் செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய மலக்கள் பிரார்த்திக்கிறார்கள் என்றால் எங்கட பிரார்த்தனைக்கும் மலக்குமார பிரார்த்தனைக்கும் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் சகோதரர்களே அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை நாங்கள் இழக்கிறோம் எதிர் இழக்கிறோம் என்றால் நோய் விசாரிக்க செல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த தருணத்தில் நாங்கள் இழக்கிறோம் எனவே அன்பு லட்சம் சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக இஸ்லாம் சொல்கிறது மிக முக்கியமான உடையம் இதுவும் எங்களுடைய சமுதாயம் குறிப்பிட்ட சீ
இரவில் எழும்பி தகஜ தொழுவது யாரெல்லாம் இரவில் எழும்பி தகஜ தொழுகிறார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அவர்களை அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா வகையை முதல் முதலாக கொடுத்த பின்னால் ரசூலுல்லா அச்சத்தோடும் பயத்தோடும் நடுங்கி கொண்டு வருகிறார்கள் வந்து அன்னை ஹதிஜா அலி அல்லாஹ் அவர்களிடம் சொல்கிறார்கள் ஜம்மி லூனி ஜம்மி லூனி ஹதிஜாவை என்ன நீங்கள் போற்றுங்கள் போற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஹரிஜா நாய் ரசூல்லை போற்றுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் போற்றி கொண்டு ஒரு மூலையில் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் குரோசன் திறக்கிறான் சொல்கிறான் போர்வையை போட்டு கொண்டிருப்பவரே குமில் லைல இல்லா கலீலா இரவில் நீ எழும்பி அதில் பாதி நீ தொழுவீராக அல்லாஹு தலை இந்த இடத்தில் சொல்லக்கூடிய தொழுகை என்பது சுபகு கிடையாது அல்லாஹ் தகச்ச தொழுகை ரசூலுதாக்கு கதா சொல்கிறான் நபியடி தொழுவீராக அந்த இரவில் பாதி இல்லாவிட்டாலும் அதில் குறைந்த தொழுவீராக என்று அல்லாஹு தர சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே யாரெல்லாம் தகச்ச தொழுகிறார்களோ அந்த மக்கள் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு சாலா ஒரு மனிதன் மீது கருணை காட்டுவானாக ரசூல துவா கேட்கிறான் யா அல்லாஹ் இந்த அடியான் மீது நீ கருணை காட்டுவாயாக அல்லாஹுடைய துதர் பிரார்த்திக்கிறார்கள் ரசூலுதா சொல்கிறார்கள் அம்மனிதன் யார் தெரியுமா மனிதன் யார் தெரியுமா இரவில் எழுந்து தானும் தொழுது தன்னுடைய மனைவியையும் எழுப்பி தொல வைக்கிறான் மனைவி எழும்ப அவள் படுக்கிற பொழுது அவருடைய முகத்தில் தண்ணீர் தெளித்து எழுப்பி தொல வைக்கிறான் சுமகான் அல்லா இப்படிப்பட்ட மனிதனுக்கு அல்லா கருணை காட்டுவானாக அல்ல ரசூல்லாவுடைய பிரார்த்தனை சகோதரர்களே ரசூல்லாவுடைய பிரார்த்தனை ரசூல்லா எப்படி கேட்கிறார்கள் ஒரு அடியான் தகச்சத்தில் எழும்பி தானும் தொழுது தன்னுடைய மனைவியை எழுப்பி தொல வைப்பான் மனைவி எழும்ப மறுக்கிற பொழுது தண்ணீர் முகத்தில் தெளித்தாவது எழுப்பி தொல வைப்பான் சுபகான் அல்லா யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்மளை நாம புடம் போட்டு பார்ப்போம் நம்மளை நாம கேள்வி கேட்போம் நான் தகச்ச தொழுதேனா என்ன மனைவி எழுப்பினேனா என்ன மனைவி தொழுதாளா என்றால் எம்மிடத்தில் உடைய கிடையாது சகோதரர்களே இப்படி இருக்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய நேசம் எங்களை எங்கு தேடி வரும் அல்லாஹுடைய நேசம் தேடி வேண்டும் என்றால் நாங்கள் அதிகாலை எழுமக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறணும் இன்னைக்கு ஜும்மாவுக்கு நாங்கள் இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறோம் சுபகுக்கு பள்ளிக்கு பார்த்தால் ஆக்கள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய காட்சியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சுபகுக்கு முன்னால் ஒரு அரை மணி தேவை எழும்பி அல்லாஹுக்காக வேண்டி தகச்ச தொழுது ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் அந்த ஒரு நாளில் கடைசி நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா அரசு இறங்குகிறான் பூமியை பார்த்து கேட்கிறான் இருதிவானத்துக்கு அல்லாஹ் வருகிறான் பூமியை பார்த்து கேட்கிறான் என்னிடத்தில் தேவையுள்ளவர்கள் இல்லையா என்னிடத்தில் பிரார்த்திக்கக்கூடிய மக்கள் இல்லையா என்னிடத்தில் தௌபா கேட்கக்கூடிய மக்கள் இல்லையா யாரெல்லாம் பிரார்த்திக்கிறார்களோ அவருடைய பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ள நான் தயாராக இருக்கிறேன் யாரெல்லாம் தௌபா கேட்கிறார்களோ அவருடைய தௌபாக்களை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலாவே வந்து எங்களிடத்தில் கேட்கிறான் நாங்களோ குரட்டை எடுத்துக்கொண்டு தூங்குகிறோம் சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதருடைய பண்பு என்னவென்றால் இஷாவுக்கு பின்னால் தூங்க போய்விடுவார்கள் இன்னைக்கு சிலருக்கு மிட் நைட் என்பது சுபகாக இருக்கிறது எனவே நாங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அல்லாஹுடைய நேசம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் எல்லாம் தகச்சத்துடைய நேரத்தில் எழும்பி அல்லாஹுடத்தில் அல்லாஹுக்காக தொழக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் அதே போல இன்னொரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் யாருக்கெல்லாம் ஹஜ்ஜி கடமையாக இருந்து அந்த ஹஜ்ஜி கடமை நிறைவேற்றுகிற பொழுது யாரெல்லாம் முடி வலிக்கக்கூடிய தருணத்தில் முழுமையாக மொட்டை அடிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் அல்லாஹுடைய அன்பு வரும் அல்லாஹுடைய கருணை வரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலிஸ்மல் சொல்கிறார்கள் சிலர் உம்ராக்கு போன நினைச்சுவாங்கன்னா உம்ராக் ஹஜ்ஜி போனால் ஃபுல்லாக வலிக்காமல் ஷோட் பண்ணுவாங்க ரசூல்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யார் முழுமையாக வலிக்கிறார்களோ பிளேட்டால் முடிய யார் முழுமையாக வலிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய அன்பு கிடைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இந்த செய்தி நாங்கள் புகாரில் பார்க்குறோம் நபி அவர்கள் ஹஜ்ஜி கடமையின் போது தலையை முழுமையாக வலித்து தோழர்கள் வலித்த தோழர்கள் குறித்து அல்லாமே தலையை வலித்தவர்களுக்கு நீ கருணை காட்டுவாயாக என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பிரார்த்தித்து இருக்கிறார்கள் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த சுண்ணாவை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ இந்த மக்களையும் அல்லாஹு தாலா நேசிக்கிறான் அடுத்தபடியும் அல்லாஹ் யாரை விரும்புகிறான் என்றால் அல்லாஹுடைய அல்லாவை பற்றி பேசக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி பேசக்கூடிய சபைகளில் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்களை அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் இன்னைக்கு நான் சிலாக்களுக்கு எப்படி பேசுதுன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபோபியான்னு சொல்லுவான் பயம்னு சொல்லுவான் அது மாதிரி சிலாக்களுக்கு இந்த பயான் போபியா நாங்கள் ஓப்பனாக செல்லணும் எப்போ எந்த பள்ளியில் மௌலவி இஷாக்கு பின்னால் மயக்க பிடிக்காரோ சிலாக்களுக்கு இருக்கியாரா ஒரு பயான் போபியாக பெய்த்துருவாங்க ஒழியால் ரசூல் தான் என்ன தெரியுமா செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அல்லாவை பற்றி பேசக்கூடிய சபைகள் அல்லாவுடைய தூதரை பற்றி பேசக்கூடிய சபைகள் அந்த சபைகளை நீங்கள் உட்கார்ந்தால் அல்லாவுட
அல்லாஹ்வுடைய மலக்கில் எங்களோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து எங்களை காப்பிராத்திப்பார்கள் இன்னைக்கு நாங்க சிலாக்களுடைய பிரார்த்தனை கேட்பதுக்கு ஆசைப்படுகிறோம் ஊர்ல யாராவது உம்ராவுக்கு போறதா இருந்தா யாராவது ஹஜ்ஜிக்கா போறதா இருந்தா ஊட்ட செல்ல வந்தா அல்ல நாங்க பார்க்க போனோம்டா என்ன சொல்லுவோம் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் துவா கேளுங்களே எங்களுக்கும் கொஞ்சம் துவா கேளுங்களே ஹஜ்ஜிக்கு போறீங்க கபாவுக்கு முன்னால் துவா கேட்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு கேளுங்களே என்ன காரணம் போற இடம் அப்படி செய்யக்கூடிய இபாதத் அப்படி அந்த அந்த ஒரு கண்ணியம் நம்மகிட்ட இருக்குது அந்த கண்ணியத்துக்காகவே நாங்கள் துவா கேட்க சொல்லுவோம் இந்த இதையெல்லாம் தாண்டி அல்லாவோட மிக நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுடைய மலக்குமாரோட பிரார்த்தனைகளுக்கு லேசாக கிடைக்குது அல்லாஹுடைய மலக்குமார பிரார்த்தனை ஃப்ரீயாக கிடைக்குது எப்போ கிடைக்குது பயான்களில் உட்கார்ந்துருக்கிற நேரத்தில் பயான்கள் கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் உள்ளத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் சக்கீன இறங்கும் அமைதி இறங்கும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு நாங்கள் வெளியே இருந்தாலும் பயான் கேட்கிறது இந்த உட்கார்ந்து பண்ணா நிறைய பேர் செய்ய மனசு என்ன செய்து அப்படியோ லேசா போகுது அல்லாஹோல இதுக்கு ஆய்வு கிடையாது நான் ஒரு சொல்லலாம் அப்படி நினைக்க என்னுடைய நினை என்னுடைய சிந்தனை எப்படி தூண்டுகிறது என்றால் இன்னைக்கு நிறைய பேரை பார்க்கறோம் சும்மா டைம்ல வீட்டை உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா தூக்க வர மாட்டா பயான்ல உட்கார்ந்து தூக்கம் போகுது ஒருவேளை இந்த சக்கினத்தை இப்படி மாறி வேலை செய்யலாம் அல்லாஹோலும் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் தூக்கம் வாரத்துக்கு காரணம் இந்த இந்த அல்லாஹுடைய அந்த மனிதனுக்கு நிம்மதி வாரத்துக்கு காரணம் என்னவென்றால் அல்லாஹுடைய சக்கீனை தொடங்குது அல்லாஹுடைய மலக்கில் துவா கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு வேறொரு ஊரில் பயானா நம்மளாக சிந்தனை எப்படி போகுதுன்னா நாங்கள் பயானுக்கு போக தேவையில் சீடி வருதானே வாங்கி பார்த்துக்குவோம் நீங்கள் சீடியை பாருங்கள் சீடியில் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நன்மை கிடைக்கும் இல்லையா அல்லாஹோலும் ஆனால் ஒரு பயான் நடக்கூடிய இடத்துல போய் உட்கார்ந்தால் அல்லாஹுடைய அன்பு கிடைக்குது அல்லாஹுடைய அருள் கிடைக்குது அல்லாஹுடைய மலக்குமார் பிரார்த்திக்கிறார்கள் அப்ப இந்த பாக்கியம் எங்களுக்கு எதில் இல்லை தெரியுமா அந்த பயான் நாங்கள் சீடியில் பார்க்கக்கூடிய இடத்துல இல்லை உயிரோட்டமாக கேட்கக்கூடிய இடத்துல உயிரோட்டமாக நாங்கள் பேசக்கூடிய இடத்துல கிடைக்கிறது எங்கள் செய்தி நாமெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இந்த செய்தியை நாங்கள் முஸ்லீமில் பார்க்கிறோம் நபியவர்கள் கூறினார்கள் சபையாக வீட்டிலிருந்து சபையாக உட்கார்ந்திருந்து அல்லாஹை ஞாபகப்படுத்தும் ஒரு கூட்டம் மலக்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள் கருணை மக்கூட்டத்தில் உள்ளவர்களை மூடிக்கொள்ளும் என்கிற செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர்களுக்கு முஸ்லீம் சொல்லக்கூடிய கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யக்கூடிய செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இனி வரும் காலங்களில் இனி வரும் காலங்களில் பயா நிகழ்ச்சியில் சொன்னால் போய் உட்காருவோம் பயா நிகழ்ச்சியில் உட்காருவோம் அல்லாஹுடைய மலக்குமாருடைய பிரார்த்தனையை நாங்கள் ஏற்று பிரார்த்தனைக்காக நாங்கள் காத்திருப்போம் அல்லாஹுடைய கருணையில் மூலக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தலை என்னையும் உங்களை மாக்கருள் வனாக வாகிரதான அலமது இல்லா ரபில் ஆலமி அலமது இல்லா ரபில் ஆலமீன் வலாக்கிபத்துலில் முத்தகீன் ولا عدوان إلا على الله لمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بنيك نرأي سهوة لك دلالة كنجة منو كنجة دوكا عندما ونجد رنجو نجد ولي نجد كنجة سهوة لك ميلك قدم ريكي ميلك مبين نجد سفة پورو بورنو بردي كولو نجد أنبو الإسلامي سهوة لك إنه سيدي لانجل الله وديا أرولي پرودة كان الله ودي نسدتي پرودة كان والي خل إنه كنجة ثالي بي لانجل سيلا ودي انجل تودا راح بارت ور அதில் உண்டு என்னவென்றால் அல் குருவான் ஓதப்படுகிற பொழுது செவி தாழ்த்து கேட்க வேண்டும் எங்களுக்கு முன்னால் அல் குருவான் ஓதப்பட்டால் நாங்கள் அல் குருவான் ஓதக்கூடிய அந்த ஓசையை நாங்கள் செவி தாழ்த்து கேட்கிற பொழுது அல்லாஹு தாலா எங்களை நேசிக்கிறான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா சூர் ஆராஃப் இருநூத்தி நான்கு வசந்த் அல்லா சொல்கிற பொழுது அல் குருவான் ஓதப்படும் போது அதனை நீங்கள் செவி தாழ்த்தி கவனமாக கேளுங்கள் அப்பொழுது அமைதியாக இருங்கள் இதனால் நீங்கள் கருணை காட்டப்படுவீர்கள் அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தி நாங்கள் சூர ஆகிராஃபிடும் அதே போல எங்களுடைய வாழ்நாளில் நாங்கள் அதிகம் அதிகம் அல்ஹம்துல்லா சொல்லக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாறணும் யாரெல்லாம் அதிகமாக அல்ஹம்துல்லா சொல்கிறார்களோ அல்லாவை அதிகமாக புகழ்கிறார்களோ அல்ஹம்துல்லா கசீரா அல்ஹம்துல்லா கசீரா யா அல்லா உனக்குத்தான் அதிகமான புகழ் உனக்குத்தான் உரியது என்று யார் யாரெல்லாம் அல்லாவை புகழ்கிறார்களோ அந்த மக்களையும் அல்லா நேசிக்கிறான் என்கிற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புல் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அன்பு என்பது நேசம் என்பது உலகத்தில் காட்டக்கூடிய கருணை என்பது எல்லாவற்றையும் விட மிகச் சிறப்பான கருணை என்னவென்றால் ரப்பு எங்கள் மீது காட்டக்கூடிய கருணை அல்லாஹூ தாலா எங்கள் மீது காட்டக்கூடிய கருணை அப்படிப்பட்ட அல்லாஹுடைய கருணையை நாங்கள் பெறக்கூடிய மக்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் அல்லாஹுடைய கருணையை நாங்கள் பெற வேண்டும் என்றால் நாங்கள் மிகப்பெரிய சொத்துக்களை எல்லாம் செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இஸ்லாம் சிறிய சிறிய இபாதத்துக்களை எங்களுக்கு அழகாக சொல்லி காட்டுகிறது அந்த இபாதத்துக்களை நாங்க
பாதத்துக்களை செய்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய அன்பும் கருணையும் எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அல்லாஹுடைய அன்பும் கருணையும் சூழ்ந்து கொள்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய மலக்குமார் எங்களுக்காக பிரார்த்திப்பார்கள் அல்லாஹுடைய மலக்குமார் எங்களுடைய பிரார்த்தனை வருகிற பொழுது இந்த உலகத்திலும் எங்களை எங்கள் எங்களுக்கு அல்லாஹுடைய நேசம் கிடைக்கும் எங்கள் செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் குஸ்பஹான உத்தாலாவுடைய அன்பை பெற்றி நாளை மறுமையில் அல்லாஹு மஹர் மைதானத்தில் அல்லாஹு தாலா விசாரிக்கிற பொழுது அல்லாஹுடைய கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் கேள்வி கணக்கு இல்லாமல் நாளை மறுமையில் ரப்பு தயார்படுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய சுவர்க்கங்களில் அது உயர்வான அது உன்னதமான சுவர்க்கமாகிய ஜன்னத்தில் பிரிதோஷில் அல்லாஹுடைய தூதரோடு இருக்கக்கூடிய நட்பார்க்கத்தை எனக்கு உங்களுக்கும் என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கும் உங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் எல்லாம் அல்லாஹ் குஸ்பஹான அலமீன்